Good morning mga kawaiti! Ngayong araw na ito, para sa mga teachers, ang ituturo ko naman ay ang paggamit ng cellphone kapag tayo ay mag -e enroll sa ating DepEd LIS. Punta na tayo. Ito ang aking front screen. And then, pupunta tayo sa Google. I-click nyo yung icon ng Google. Kita type nyo siya. DepEd LIS Search Ngayon, eto na, lumabas na ang LIS DepEd. I-click lang natin siya. Hintay lang tayo. Yan, nakita nyo. DepEd LIS And then, i-close natin yung nasa dashboard na yan. Mag-sign in gamit ang ating username. Ngayon naman ang ating password. Ang password ay... Yan, nakapasok na ako ngayon ang sabi update current password anong password ko ngayon click natin siya and then back isa pa okay update na tayo. Nakapasok na tayo sa ating DepEd LIS. Ayan, nakikita nyo. Dashboard 108068 na Ik Elementary School. Check natin ang master list. Ayan, dito po nag enroll ng mga learners sa master list. Ipindutin nyo lang itong enroll. Ayan, makikita nyo dyan. Wala pa naka-enroll kasi ngayon pa lang nagsisimula ang ating klase. Yan. Mamaya mag -e enroll ako. Try natin yan sa school form. Wala pa din. Punta tayo sa master list. Yan ang mga bata natin na pwedeng i-enroll. Dito tayo papasok sa enroll learner. Try natin mag enroll ng learner at sabi dito sa grade 1 enrollment, use applicable document as source to ensure accuracy of this enrollment transaction. Pwede nating basihan dito ay ang NSO, PSA, birth or baptismal certificate. Kung wala naman ay ang kanilang form 137138 enrollment. Proceed tayo. Ngayon, sabi, search by LRN. Mas madali itong gamitin kapag mag -e enroll Kasi alam mo na yung bata mo na i enroll may LRN na sila kasi galing na sila sa kinder. Pero kung bago pa lang sila, wala pa silang LRN. Hahanapin nyo yon sa search by name. Pero ngayon, ang gagamitin muna natin ay search by LRN. Dahil kami ay galing sa balasahan, ang aming school code dati ay 108059. Search. Try natin mag-search. Ayan, lumabas na po si... 
Demophilus Yeksha Nicole. Ito ang aking bata. Na-search ko siya using LRN. Tinaip ko lang yung kanyang LRN and then search. Nakalagay dyan. Siya na nga to. Kailangan natin siyang i-enroll. I-preview lang natin. At sabi, siya ay galing sa grade 1. Ayan, meron na tayong isang i-enroll. Chinek on files niya, okay naman. At i-click nyo lang ang continue. Ayan, meron na tayong isa. Sabi, kailan daw ang date of enrollment? Ang official date natin ay September 13. Kasi yun ang unang araw ng pasukan. Nilaligyan nyo lang yun doon sa date of official enrollment. Tapos, i-confirm nyo yan kung sila ay merong mga pinirmahan na papers. Yung talagang nag-decide sila na magpa-participate doon sa ating modular distance learning. Iyon po ang aming ginagamit ngayon. Continue lang. And then, once na naipasok nyo na siya, meron na tayong enrollment. Hindi naman siya CCD, ano, recipient. Yan. O, yan. Check nyo lang. Mga information na pwede nating makita. Diretsyaan. And then, dire-diretsyo lang po tayo. And then, click nyo ang enroll. Okay, may one na tayong learner. Ngayon naman, susubok tayo ng enroll by name. Please tingin natin ha. Proceed enrollment. Click nyo lang yun. At isearch naman natin ang pangalan ng bata. Gamit ang apelido muna. Pangalan. At gitna niya. And then, click nyo ang search. Record not found. Why not found? Okay. Try another. Ito kung may lalabas. Ayaw niya. Mas madali talagang mag-enroll kapag LIS ang ating uh, LRN ang ating gagamitin. Pero kung kompleto naman ang inyong mga papers, basta tama ang kanyang spelling. Mas search nyo din yan. Try lang ng try. Isa lang ang ating kailangan. Ano kaya ang gusto niyang pangalan? ayaw niyang pumasok. Try lang tayo ng isa na pwede nating pasok. Pero pag mag enroll mas madali talaga kapag LRA search by LRN lang tayo. Kasi ito type nyo lang yung inyong school code kasama ang kanyang number. And then, ayan na, makakapag-search na tayo. Yun, ayan yung nahanap natin. Hindi siya pumasok sa search by LRN kasi search not found. 
Pero nung pinindot natin ang kanyang LRN, lumabas na agad siya. Kaya mas maganda talaga ang bawat bata ay merong LRN number. Click nyo ang continue. And then, lagay ulit ang date of official enrollment which is September 13. And then, continue. Then, dire-diretso lang tayo hanggang makita nyo ang Okay, done na tayo. Sana ay natulungan ko kayo makapasok sa ating DepEd LIS. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, i-share, at i-subscribe ang aking YouTube channel. Bye!